La granada es considerada por muchos un superalimento por sus beneficios para el corazón, el intestino, el cerebro y otros que después comentaré, y se ha utilizado de forma culinaria y medicinal desde la antigüedad. Es muy nutritiva, es baja en calorías y en grasas, pero es rica en fibra, en vitaminas, en minerales y sobre todo en antioxidantes que son los que proporcionan muchos de estos beneficios. Pero, ¿qué partes de la granada se utilizan con estos fines medicinales? Lo que se suele utilizar con más frecuencia son los arilos, que son las semillas rodeadas de una parte translúcida que es más jugosa y esto es lo que se suele consumir crudo en ensaladas, en postres, en smoothies y sobre todo para jugos o zumos. Esto tanto en el uso culinario como en el uso medicinal. O sea que esto sería lo que se usa con más frecuencia. Ahora bien, también se puede utilizar la cáscara y la membrana blanca que hay en las zonas intermedias, que esto se puede utilizar en la cocina, tiene algunos usos, pero también se ha utilizado en forma de tintes y de forma medicinal también se utiliza en las decocciones. Es decir, esto es lo que se usa de lo que es el fruto, la granada. Ahora bien, aparte de esto, también se utilizan otras partes del árbol, del granado, que serían las flores o las hojas o incluso la corteza de lo que es la raíz del granado o incluso a veces del tronco del granado. Estas flores, estas hojas y esta corteza y también la cáscara y la membrana blanca de lo que es la granada se utilizan de forma medicinal, normalmente en forma de decocciones. Por ejemplo, las flores y las hojas se utilizarían secas y con ellas se hacen decocciones o en el caso de las flores se pueden hacer infusiones, que sería una forma más suave, como hemos explicado en otras ocasiones. También nos podemos encontrar comercializado el polvo de granada, que puede ser de las semillas, pero también de la cáscara, que lo que se hace es secarlas y molerlas, y este polvo lo podrás utilizar en los alimentos, también en bebidas o como suplemento dietético. Hay también cápsulas y tabletas en los que se utilizan estos extractos de polvo de granada, y se utilizan porque se puede dosificar mejor, sobre todo si se quiere usar de forma medicinal. También existen extractos líquidos que son concentrados, en este caso también de semilla o puede ser de cáscara, que no hay que confundirlo con los zumos. En este caso estamos hablando de extractos más concentrados. También hay tinturas que se utilizan en forma de goteros y también hay aceites de semilla de granada que se pueden utilizar en la cocina, aunque en ensaladas, por ejemplo, aunque están menos utilizados que otros tipos de aceite y también a veces se utilizan como cosméticos. Y también existen cremas, lociones, ungüentos que se utilizan para la piel, todo esto para aprovechar las propiedades antioxidantes que tiene la granada. ¿Por qué la granada beneficia al corazón y a los vasos sanguíneos? Porque los componentes que posee contribuyen a que disminuya la presión arterial, disminuya el colesterol y los triglicéridos, también protegen la pared interna de los vasos sanguíneos, concretamente de las arterias, y esto hace que disminuya la posibilidad de que se formen placas de ateroma, es decir, la aterosclerosis, que es un endurecimiento de las arterias, y esto hace que disminuya la posibilidad de que haya obstrucciones o que incluso se rompan estas placas y se formen coágulos, y entonces habrá menos posibilidad de que tengamos infartos en el corazón o en otras partes del cuerpo. ¿Por qué la granada es beneficiosa para la salud del intestino? Porque es rica en fibra y en estos otros componentes antioxidantes. Y esta fibra mejora el tránsito intestinal, es decir, los movimientos que pase el alimento que se va digiriendo a través del tubo digestivo y también porque tiene un efecto prebiótico. Esto significa que facilita o ayuda al crecimiento de las bacterias beneficiosas del intestino, lo que se llama microbiota, y esto es beneficioso para la salud del intestino, pero también en general. Y también porque tiene estos efectos antiinflamatorios que también ayudan en no solo la digestión y a que mejore el funcionamiento del aparato digestivo, sino también en enfermedades que tengan un componente inflamatorio. ¿Por qué la granada es buena para la salud cerebral, la memoria, nuestra capacidad de aprender? Por las sustancias estas que he comentado, antioxidantes y antiinflamatorias, que lo que impiden es el daño de estos radicales libres en el cuerpo en general, pero concretamente en las células nerviosas, las células nerviosas del cerebro, y también disminuye la inflamación crónica, que ambas situaciones están relacionadas con enfermedades crónicas 
que en el caso del sistema nervioso pueden ser las demencias tipo Alzheimer, la enfermedad de Parkinson o enfermedades crónicas del corazón, o por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2 y otras enfermedades relacionadas. Esto ayuda a la salud cerebral también porque tiene un efecto directo protector de las neuronas del cerebro, evita que se acumulen sustancias que predisponen a tener esta demencia de Alzheimer y también porque mejora la circulación sanguínea. Hemos dicho que era bueno para la salud del corazón y de los vasos sanguíneos y si mejora la circulación sanguínea también mejora nuestro funcionamiento cerebral y nuestra capacidad de memoria y de pensar. ¿Por qué la granada es beneficiosa para la vía urinaria? En primer lugar porque tiene un efecto antibacteriano y esto sería preventivo de infecciones urinarias. En segundo lugar porque ayuda a la eliminación de líquidos porque es una fruta abundante en agua. Y en tercer lugar hay algunos estudios que indican que nos puede ayudar a prevenir las piedras en el riñón de oxalato cálcico que son las más frecuentes. ¿Es cierto que la granada es beneficiosa para mejorar el rendimiento físico? Pues sí, hay estudios que nos indican que reduce la fatiga muscular y mejora la recuperación después del ejercicio físico. Sobre todo hay estudios con el jugo de granada, también que mejora la resistencia de forma que el deportista o la persona que hace el esfuerzo puede aguantar más entrenando o compitiendo. Esto se atribuye a que se mejora el flujo sanguíneo, es decir, la llegada de la sangre a los músculos y al corazón y esto hace que puedas rendir más y también porque reduce la inflamación y esto también facilitaría la recuperación. La granada es beneficiosa para la salud de la piel, por sus efectos antioxidantes, antiinflamatorios, también porque por la vitamina C que contiene ayuda a la producción de colágeno, también es hidratante por el agua que contiene y todo esto ayudaría a retrasar el envejecimiento ya no solo del cuerpo en general, sino de la piel en particular, retrasar la aparición de manchas oscuras y también proteger contra el efecto de los rayos ultravioleta. También se ha utilizado contra el acné por sus propiedades antibacterianas. Se ha utilizado, aparte de la forma normal en la cocina, en ensaladas, en forma de jugos, también de forma local, en forma de cremas, de ungüentos, de lociones y también el aceite de granada que hemos comentado antes que aparte de poderse utilizar en la cocina también se utilizó de forma local siempre hay que ir con cuidado en hacer alguna pequeña prueba primero para valorar si te da algún tipo de reacción alérgica por supuesto si tienes algún problema de la piel o alguna enfermedad lo prudente es siempre consultar con el dermatólogo con el médico para que lo valore en primer lugar ¿Es beneficiosa para la salud bucal la granada? Pues sí, se ha utilizado por sus efectos antiinflamatorios y también antibacterianos para luchar contra la formación de caries, de gingivitis, incluso contra el mal aliento. ¿Cómo se utiliza? Pues normalmente se ha usado en forma de gargarismos o de enjuagues bucales en los que se usa un vaso de agua en el que se diluye un poco de jugo de granada y a partir de aquí se hace el enjuague o a veces utilizando tés o decocciones de cáscara de granada, también haciendo enjuagues o gargarismos. Otra forma ha sido masticando los ariles o semillas de la granada y el masajeándose la zona de las encías y luego limpiándose bien. O también se han utilizado pastas o geles dentales que están comercializados. Es decir, hay diferentes formas de, de uso. ¿Es beneficiosa la granada contra el cáncer? Pues hay estudios prometedores en el laboratorio y en animales en los que se ha visto que el crecimiento de células cancerosas se enlentecía. Eran de cáncer de próstata, de cáncer de hígado, cáncer de colon, de mama. Lo que pasa que, como digo, son estudios preliminares y hace falta más investigación. ¿A qué se atribuyen las propiedades beneficiosas de la granada? A que es muy nutritiva, tiene pocas calorías, es rica en fibra, tiene vitamina C, vitamina B9 o ácido fólico. También tiene minerales como el potasio y en menor proporción tiene también magnesio y fósforo. Hay que ir con cuidado porque esto es la composición de la granada, pero si lo consumes en forma de zumo, pues tendrá menos fibra y menos también vitamina C. También están los polifenoles, que son los antioxidantes, que están detrás de estas propiedades también antiinflamatorias, y que dentro de estos están los flavonoides, como la luteolina, la carcetina, y también están las antocianinas, que le dan este color rojizo, y hay otros como taninos, la punicalagina, que está en la corteza, y también el ácido elágico que está relacionado con estas propiedades anti 
envejecimiento y también para ayudar la capacidad cognitiva. Y este conjunto de sustancias y de compuestos son los que les dan estas propiedades beneficiosas. ¿Cuál es el mejor momento del día para consumir la granada o para comer granada? Pues no hay ningún momento del día que sea mejor. Esto va a gusto si puedes consumirlo por la mañana, al mediodía, por la noche, en forma de un snack o con las ensaladas, con las comidas. Esto ya va a gustos. ¿Cuántas granadas se pueden consumir al día? No hay una cifra fija, pero se considera que una granada de tamaño mediano al día sería algo razonable para cualquier persona. Ahora bien, lo que se recomienda es que se varíe el tipo de frutas que se consumen habitualmente para obtener los diferentes beneficios que tienen cada una de ellas. Si consideras consumir mucho más que una granada al día de tamaño mediano, lo lógico sería consultar con el médico o con algún dietista nutricionista. ¿Cuánto jugo de granada se puede tomar? Se considera que se podría tomar una taza al día, que serían unos 240 mililitros, pero aquí tenemos que ser ya más prudentes porque tendrá más calorías, tendrá más azúcares que traen más rápidamente al organismo porque no tendrás la fibra correspondiente y también tiene menos antioxidantes en general y también menos vitamina C. O sea que se puede consumir, pero si tienes algún tipo de enfermedad, si tienes diabetes o algún tipo de condición, lo lógico es consultar al médico o a la enfermera o al dietista nutricionista. ¿Qué efectos secundarios o efectos adversos puede tener la granada? En general se considera que es un consumo seguro dentro de la alimentación, pero puede haber algún caso poco frecuente, raro, de alergia, también puede haber casos de síntomas digestivos, de molestias abdominales en el estómago o náuseas por un consumo exagerado o puede ser que haya algún tipo de persona a la que le sienta mal y después podría haber algún tipo de interacción con medicamentos que, de los que bajan la presión arterial o medicamentos anticoagulantes, aunque normalmente las interacciones o los problemas de este tipo serían más con extractos que están más concentrados de granada. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Recuerda compartir el vídeo con personas a las que les pueda interesar y puedan beneficiarse del contenido. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.